Welcome to the new chapter of EC Learning, powered by Elegant Central. Please subscribe our channel, like, share, comment, and also enable the bell button to get the recent notifications. In the Mulapai is a Padambo, another, and a Padicampo on the Padabagam or another, and Jan Glassily, Sosilogate, Adaria, and the Dana Namukusitum Corre by Vithyamarna, Corre Sasijalanga Adile Namla Bakshana Makar or other, Sasinga Wunder Namali Sasingle, Vivita Paganga. Ah, her throat put her. Hale. And either orders a single day, Bakshio Kima Bagangalum with the Asamana. Namka, so single day with the Bagangal, the Kian on the very Japatalo, either Kerikim, so single day the Bangal on the Varane. Vere Ila Kanda Poor Bala. Hale. If we are not able to do this, we will be able to do this. We will be able to Beetroot, in the way, la, very linana, unda another. Alle. Ivy another mother, Pakshio Kimakara. Add the Kanda thin in the Mundauna. Kanda Kanda Pakshio Kimana. A pea Kanda Pakshio Kimakane the Sedigal and the Mulanat leather, Kirim Bunder, Chain Bunder, Wild up in the end, Chain in the Senator Thunder, Garimina Thunder, Chamber Thunder, the Varwar Pindicamula, Bakshana Makaran. Add the other Ila Bakshana Makuna, either Ila Edeke Ilagalana, Namula, Karikara, Cabbage, Ale, Chira, Mudingela, Malila, Vedake Ilagalana, Namula, Bakshana Makara. Other than a poor. Poo Bakshiogimana. I the Kachari will pull one of the Bakshna Bakshna Makara, cauliflower, Wada Kumba, in the Veda. Other ball than me, Palam. Either Kay single day, Palam on the Mulla Bakshno Bakshiogimakara, Kumbalanya, Velarika, Matanya, Mudalae Veda. Other ball than me, Vita. Vitum Namla Bakshoka Bakshoka Makarana. Either Kena Cholam, Godamba, Nilla, Mudalai Vade Sasingal day, Vivida Bagangada, Namada Ahara Makarunda in the Namagandu. Inni Inikar Sitranga Loda than the Tunda. Noku is a single in the Lao Single Kana Ubiokin the Sitron the Noki in the Kinda Kurimolaganda, Gram Bunda. Manyalund, Inzind, Elund. Ivella, Namla, Indiraki Bacon, Cargal Lubioikin under Ile Adbole Pala of Shingle Kumidu Bacon under Ada in the Gilum Southern and in the Gilum Undacumla de Ledu, Manathinaito. Ada in Ditan, Manathinate Sarcuna, Southern Alana, Idoke Ivella, Suganda, Vincinangalana. That's the same thing. 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 That's the how should the sassing learner? Chutimula, Miki sassing lay number. How should the mite Ubi Karanda? Upper sassing like a number la caritam of Akshantanita, la tilamul pertunanda. Sassing lamblas rake under. 
അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജന്തുക്കളും ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് പശുക്കളായിക്കോട്ടെ പക്ഷികളായിക്കോട്ടെ മൃഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ മനുഷ്യരായിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും സസ്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് സസ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റും ഭൂമിയിൽ സസ്യം ഇല്ലാത്തൊന്ന് കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ജന്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷികൾക്കായാലും ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് അവർ സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സസ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആഹാരത്തിനായിട്ട് ഈ സസ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് ആഹാര നിർമ്മാണത്തിന് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെടികൾക്ക് വെള്ളവും വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറില്ലേ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് വെള്ളവും വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവ അവ നന്നായിട്ട് വളരാനും പൂവിടാനും കായങ്ങൾ കായ്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെള്ളവും വളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോ ഈ വെള്ളവും വളമൊക്കെ ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അത് അതിൻ്റെ വേരിലൂടെ ചെടികൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു വെള്ളവും വളമൊക്കെ വെയിലൂടെ വലിച്ചെടുത്ത് ഇലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഇല സ്വീകരിക്കുന്നു വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെയും ഇലകളിൽ കാണുന്ന ഒരു വർണ്ണവസ്തു ഉണ്ട് ഹരിതകം ഈ ഹരിതകത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന പദാർത്ഥം നിർമ്മിക്കുന്നു അതാണ് അവയുടെ ആഹാരം പക്ഷെ ഗ്ലൂക്കോസ് പെട്ടെന്ന് ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഈ സസ്യങ്ങൾക്ക് അതിനെ സസ്യങ്ങൾക്കൊന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അലിഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യും സസ്യങ്ങൾ ചെടികൾ അതിനെ ജലത്തിൽ ലയിക്കാത്ത അന്നജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിനെ ജലത്തിൽ ലയിക്കാത്ത അന്നജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഓക്സിജനെ പുറത്തുവിടുന്നു ഈ പ്രവർത്തനമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് ഒന്ന് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് പറയാം സസ്യങ്ങൾ വേരിലൂടെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഇലകളിലെ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന വാതകം സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെയും വർണ്ണവസ്തുവായ ഹരിതകത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ സസ്യങ്ങൾ ഇലകളിൽ വെച്ച് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിനെ സസ്യങ്ങൾ അന്നജമാക്കി മാറ്റി സസ്യങ്ങളിൽ സംഭരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി സസ്യങ്ങൾ ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഓക്സിജനും ഗ്ലൂക്കോസും ഇനി നമുക്കൊരു സമവാക്യത്തിലൂടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് ജലം സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെയും ഹരിതകത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഓക്സിജനായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി നമ്മൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം കണ്ടു അതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന വാതകം ഇലകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഇലകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ സുഷ്ടങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇലകളിൽ വളരെ ചെറിയ സുഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ആ സുഷ്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് സസ്യങ്ങൾ അതായത് ഇലകൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതും അതുപോലെ ഓക്സിജനെ പുറത്തുവിടുന്നതും ഈ സുഷ്ടങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ആസ്യരന്ധ്രം ഒന്നുകൂടി പറയാം സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നത് 
ഇലകളിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ സുഷിരങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ആസിരന്ത് നമ്മൾ ആസിരന്ത്ര എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് സൂര്യപ്രകാശം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു വർണ്ണവസ്തു ആവശ്യമാണെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ ഇലകളിൽ കാണുന്ന ഒരു വർണ്ണവസ്തു അതെന്താണ് ഹരിതകം അതായത് ഇനി നമുക്ക് ഹരിതകം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇലകളിൽ കാണുന്ന പച്ച നിറമുള്ള വർണ്ണവസ്തുവാണ് ഹരിതകം ആഹാര നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശം ആകീരണം ചെയ്യുന്നത് ഹരിതകമാണ് ഹരിതകം കൂടുതലുള്ളത് ഏതിലാണ് ഇലകളിലാണ് ഹരിതകമില്ലാത്ത വസ് വർണ്ണകങ്ങളും സസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ സാന്തോഫിൽ എന്ന വർണ്ണവസ്തു അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചെടികളുടെ ഇലകൾ മഞ്ഞ നിറത്തിലും അതുപോലെ കരോട്ടിൻ എന്ന വർണ്ണവസ്തു അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചെടികൾ ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും കലർന്ന നിറത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ആന്തോസയാനിൻ എന്ന വർണ്ണവസ്തു അടങ്ങിയ ഇലകൾ ചുവപ്പ് നിറത്തിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഈ എന്താ പറയുക ഹരിതകമില്ലാത്ത വർണ്ണകളും സസ്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഇലകളിൽ മാത്രമല്ല കായ്കളിലും പൂക്കളിലും ഈ വ്യത്യസ്തത നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ പച്ചനിറമില്ലാത്ത സസ്യങ്ങളിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുമോ ഈ ചുവന്ന ചീര നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചുവന്ന ചീരയിലെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അതായത് ചുവന്ന ചീരയില് ഹരിതകമുണ്ടോ അതായത് ചുവന്ന ചീരയില് ഹരിതകമുണ്ട് പക്ഷേ പച്ച നിറത്തിലല്ല കാണപ്പെടുന്നത് ഹരിതകത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമായിരിക്കും ഉള്ളത് ആന്തോസയാനിൻ എന്ന വർണ്ണവസ്തു ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇലകൾ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അവയിലും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും ശ്വസനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായി സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുകയും ഓക്സിജനെ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ശ്വസനമെന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും ഓക്സിജനെ സ്വീകരിക്കുകയും ഈ ശ്വസനമെന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനം എപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആണ് അതായത് സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഓക്സിജനെ പുറത്തുവിടുന്നു അതുപോലെ ശ്വസനം എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഓക്സിജനെ സ്വീകരിക്കുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് പുറത്തുവിടുന്നു ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് വീണ്ടും അവർ സസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതിങ്ങനെ സൈക്ലിക് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും ശ്വസനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പഠിച്ചു ആസ്യരന്ധ്രം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഹരിതകം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പല വർണ്ണവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് സസ്യങ്ങളെ സ്വപോഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവയെ സ്വപോഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സൂര്യകാന്തി മഞ്ഞയായിരിക്കാനും ചെമ്പരത്തി ചുവന്നിരിക്കാനും ഉള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സൂര്യകാന്തിയിലും ചെമ്പരത്തിയിലും ഉള്ള വർണ്ണവസ്തുക്കളാണ് അവയ്ക്ക് ഈ നിറം നൽകുന്നത് സൂര്യകാന്തിയിലുള്ള മഞ്ഞ നിറം അതിലുള്ള സാന്തോഫിൽ എന്ന വണ്ണകം കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ചെമ്പരത്തിയിലുള്ള ചുവപ്പ് നിറം അതിലെ ആന്തോസയാനിൻ എന്ന വണ്ണകം കൊണ്ടുമാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം 
സസ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് പുറത്തു വിടുന്നത് അല്ല പകൽ സമയത്ത് മാത്രമേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പകൽ സമയത്ത് മാത്രമേ സസ്യങ്ങൾ ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുന്നുള്ളൂ രാത്രിയിൽ സൂര്യപ്രകാശമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ അല്ല പുറത്തു വിടുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയാണ് സസ്യങ്ങൾ പുറത്തു വിടുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം രാത്രിയിൽ സാധ്യമാണോ കാരണം എന്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉത്തരത്തിനോട് സാമ്യതയുള്ളതാണ് കാരണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം രാത്രിയിൽ നടക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ സൂര്യപ്രകാശം രാത്രിയിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നില്ല അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രാത്രിയിൽ മരച്ചുവട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആൾക്ക് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുമോ കാരണം എന്ത് രാത്രിയിൽ മരച്ചുവട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആൾക്ക് ഓക്സിജൻ നന്നായി ലഭിക്കില്ല കാരണം രാത്രിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നില്ല അതിനാൽ സസ്യങ്ങൾ ഓക്സിജനെ പുറത്തുവിടുന്നില്ല ഇനി ഈ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ ബിജുക്കുട്ടന് ടീച്ചർ നൽകിയ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചിട്ട് ടീച്ചർ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നൊന്ന് നോക്കിയേ എല്ലാവരും ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ കുറിക്കണേ Please subscribe our channel, like, share, comment, and also enable the bell button to get the recent notifications.